ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പിസയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി ഇല്ലേ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ തൈരും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് തൈര് അത്യാവശ്യം എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അളവ് പോലെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പിസയുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാല് തക്കാളി ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം മാറ്റി വെക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അരിഞ്ഞും കൂടെ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പകുതി സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റേ രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് പ്യൂരി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരുന്നിടം വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നല്ലോണം വഴഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് തക്കാളി ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് അടിച്ചെടുത്തപ്പം തക്കാളി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അധികം തീ കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ തക്കാളി ബോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് പറ്റണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആവത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പം തീ മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അധികം കൂട്ടി വെക്കണ്ട അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ആണ് ഒന്നാമത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ അത് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പിസയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന റെഡ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ജാറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കണം എന്നിട്ട്
അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ആ ഗോതമ്പ് മാവ് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നല്ലോണം തീ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് വേണ്ടത് ഇപ്പം നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരവും കൂടെ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ ഏറ്റവും സിമ്മിലായി ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിക്ക് അടിക്ക് പിടിച്ചു പോവും അതായത് നമ്മുടെ പിസയുടെ ഫുൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന കണക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടി പിടിച്ചു പോവും അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവരുത് പരത്തുമ്പോൾ കാരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് പൊങ്ങും മാവ് അതുകൊണ്ട് കട്ടി അധികം കട്ടി വേണ്ട കട്ടി കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാധാ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലോട്ട് എണ്ണ തൂത്തിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് വെക്കുക എണ്ണ തൂത്തിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സൈസിന് നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സോസ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസും കൂടെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തൊക്കെ പച്ചക്കറികളുണ്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം സവാളയും തക്കാളിയും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജും കൂടെ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ് കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചാലും മതി എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പിസ്സ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു ഒരു മായവും കലരാത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതു